Allah ismi nedir? Kelime yapısı olarak Arapça olduğu galip bir ihtimal. Mesela Diyanet'in işte İslam Ansiklopedi kitabını alırsınız. Kitabımız bilgiler veriyor ama tabi bir ilmihal kitabı olduğu için o kadar değil, azdır. Sayfalar dolusu size bu kelimenin sözlük açısından yapısını anlatırlar. Ama bizim de hoşumuza giden görüş olması icabıyla deriz ki Allah kelimesi Arapçadır. Herhangi bir kelimeden türemiş değildir. Orijinal bir kelimedir. Bazıları elehe kelimesinden türetildiği söylüyorlar. Kelime bütün bütün Cenab-ı Allah için kullanılır ve başka hiçbir mahluk için kullanılmaz. Tesniye ve cemisi yoktur. Tesniye Arap dilinde iki kişiyi, ikiyi delalet eden şeylerdir. Bizde bir tekil vardı, bir çoğul vardı değil mi? İki ve daha fazla olan eşyalara çoğul deriz biz. Ama Araplar ikiye tesniye, üç ve daha fazlasına çoğul diyorlar. Detaya girerseniz ikiye de çoğul diyen görüşler de var ya. Allah isminin çoğulu da yok. Öyle bir ismini koymuş ki bunu kullanılan Araplar bunun iki ya da üçül çoğulunu koyamamış, koymamışlar yani kullanmamışlar. Ve öyle enteresan bir isim ki her varlığı Allah'a delalet ediyor. Tahta orada olsaydı yazarsızdık şimdi. Allah lafzının yazılışını Arapça biliyorsunuz değil mi? Elif, lam, lam, hu. Elif'i atın ne kalır geriye? Lilla. Lamın birisini atın. Lehu. O ikinci lamı da atın. Hu. Derviş daha da hu diyormuş. Böyle bir seyahat eden başka bir derviş ona rastlamış. Dağların arasından bir hu sesi geliyor. Başka biz iki çekemiyor. Hu. <gülüyor> Selam vermiş. Hu diyor. Dermiş burada ne yesin? Hu. Ne içersin? Hu. Hu dememden maksat Allah mıdır deyince dayanamamış. Allah dedi. Ruhu teslim etmiş. Her şey Cenab-ı Allah'ı zikrediyor. Ve Allah Celle Celal'ın bu kelimesi dahi her kelimesiyle ona delalet ediyor. Özeldir. Orijinaldir. Bir başkasına asla verilmez, bir başkasına verilmesi imana da mani bir haldir. Allah ismi özel bir isim. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Allahu Teala deriz, Teala yüce olan manasına. Efendim, yanında beraber saygı ifade eden kelimelerle beraber kullanırız. Edebimiz, terbiyemiz icabı. Bunun tercümesi de olmaz arkadaşlar. Aslında siz de biliyorsunuz özel isimlerin tercümesi olmaz. Mesela işte İngilizce'de bir roman tercüme ediyorlar değil mi? Türkçe'ye George. Ya da Arapça'dan bir kitap tercüme ederken Kureyş bir kabile ismidir. Bunun Türkçesi olmaz. Kureyş köpek balığı demektir. Köpek balığı diye tercüme ederseniz gülünç olur. Bakara suresi deriz biz değil mi? Meallerde. Bakara suresinde inek suresi derseniz gülünç olur. Size gülerler. Bunlar tercüme bile edilmez. Yani özel isimler hiç tercüme edilmez zaten. Cenab-ı Allah'ın ismi de başka bir dile tercüme edilmez. Her dilde Allah olarak bilir. Ama o dildeki insanlar kendi dillerinde Cenab-ı Allah'a ya da bir ilahı ifade eden başka kelimeler kullanmış olabilirler. Türkler Tanrı demişiz mesela biz. Tenkri derler, Tanrı derler. İşte İranlılara Hüda der, Yezdan der. Efendim İngilizler Gat derlermiş herhalde. Fransızlar Diu derlermiş. Burada yazdığına göre. Nasıl okunur bu? Diu, Diu okunuyor. Efendim bunlar bu tür kelimeler Cenab-ı Allah'ın varlığını ifade etmesi hususunda kullanılabilir. Günah değildir. Bunlar Cenab-ı Allah'ın bir nevi diğer isim ve sıfatlarına benzer. Cenab-ı Allah'ın bir kısım başka güzel isimleri de var dedik ya. Lehul Esmaul Husna. Güzel isimler. Rahman, Rahim, Melik, Kuddus, Selam. Bunlar tercüme edilebilir. Ama Allah lafzı tercüme edilmez. 
Bu laflar Allah yerine geçer mi? Sık sık bize sorarlar. Hı-hı. Hocam Tanrı demek Allah yerine geçer mi? Ne demek istiyoruz? Onu soralım. Tanrı Allah Celle Celaluhu derecesine geçmez. Allah dediğimiz zaman zikrede sevap kazanırız. Dervişe otur gözünü yum bin defa Allah dedi ders verir mesela müşhidi değil mi? O Allah Allah Allah der. Bundan bir sevap kazanır. Kalbinde başka letaiflerinde etkisini gösterir. Cenab-ı Allah'a karşı bu tür ibadetin halavetini duyar. Allah'a karşı muhabbeti artar. Belki keşfi açılır. Elinden kerametler zuhur etmeye başlar. Yani karşıdakinin kalbini bilmesi, mezardakileri görmesi. Hatta geçmişte anlatırlar havada uçması, suda yürümesi. Yani Cenab-ı Allah'ı <gülüyor> temiz bir dil ve gönül ile zikir ede ede Allah diye diye insan böyle kerametlere dahi nail olabilir. Dikkat! Hiçbir insan keramette nail olmak için zikir çekmez değil mi? İstenmediği halde bir yan tesir olarak bu gelebilir. Ama istediğiniz kadar Tanrı, Tanrı, Tanrı, Tanrı diye zikir çekin. Allah, Allah, Allah demekten hasıl olan ne sevap, ne feyiz, ne de manevi etkiler olmaz. Eğer bu maksatta soruluyorsa bu böyle ama yerleri gökleri yaradan Allah Celle Celaluhu'yu kastetme, anlatabilme amaçlı soruluyorsa olabilir. Yani bazen Allah deriz, bazen Tanrı deriz, bazen Hüda deriz, bazen İlahi deriz mesela. O andaki halimize göre ya da ihtiyacımız neyse onu isterken o tür isimler söyleriz durumuna göre. Bu Esma-i Hüsna'nın çeşitlerinin bir sebebi de Cenab-ı Allah'tan muhtaç olduğumuz şeyleri isterken o güzel isimlerini vesile edenerek bir ön sunuş olarak yapar öyle isteriz. Gerçi bunlar Cenab-ı Allah'ı bize tanıtmak içindir ama mesela rızık istediğimiz zaman ya rezzak deriz değil mi? Ey rızık verici Allah'ım bana rızık ver deriz. Mesela musibetlere karşı sabır istediğimiz zaman Cenab-ı Allah'ın o sabır ismini kullanırız. Mesela zorluklardan bize kolaylık dilediğimiz zaman onunla alakalı olan ismini neyi Cenab-ı Allah'tan dileyeceksek alakalı olan ismini zikrederiz. Bunun gibi bazen Tanrı kelimeleri de Cenab-ı Allah'a anlatırken kullanılabilir. Yasak değil, günah değil yani. Bunun için Allah'ım, Allahümme Arapça, Türkçemizde Allah'ım dediği gibi ilahi, ey benim ilahım diyebiliriz. Bir e, beyisi günahı yoktur. Buraya kadar anlattığımız Cenab-ı Allah'ı tanıma Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aracılığıyla olmuştur. Allah isminin özel anlamı ve bununla beraber Cenab-ı Allah'ın diğer bazı isim ve sıfatlarıyla alakalı bilgiler olmuştu. Allah tercüme edilmez. Son bir söz bunu bir daha hatırlatalım ama gaffar, tevvab bununla tercüme edilebilir. Çok çok günahları affedici, rahman çok çok acıyıcı, rahim ahirette müminlere merhamet edici diye bunları tercüme etmemizde bir beş yok. Esma-i Hüsna, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif, özellikle değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın 99 ismi vardır. Onu güzelce manasına göre öğrenip, kitaplarda <gülüyor> mucibince amel de parantez içerisinde getirmişler. Sayarsa diyor Peygamberimiz, onu güzelce manasına göre sayarsa, alimler de gereğince amel ederseydi getirmişler, cennete girer diyor cennete Müslümanlar bir bildikleriyle amel ederlerse girerler inşallah. Nedir bu Esma-i Hüsna? Tirmizi'nin ve İbni Muhacca'nın rivayet ettiği bu Esma-i Hüsna'yı kitabımız sayfa 113'te tek tek ele almış arkadaşlar. Bugünlerde sizler de televizyonda bunları makamıyla, usulüyle değil mi? 
kasetlerini dinliyorsunuz böyle görüntülü olarak. Allah, Rab, Rahman, Rahim, Melik, Kuddu, Selam gibi devam ediyor. Son nafi dilediğine fayda veren anlamı. <gülüyor> Allah'ın 99 ismi vardır diyor hadisi şerif ki bunları güzelce öğrenip sayarsa. Arkadaşlar Cenab-ı Allah'ın ismi 99 değildir. Bu bir çıpıda bir hadisi şerifte geçenlerdir. Neye benzer? İslam'ın şartı 5 gibi bir şeydir. İslam'ın şartı 5 midir? Belki 500'dür, belki 5000'dir. Ama öğrenmesi kolay olsun diye öncelikleri 5 olarak sayılmış değil mi? Cenab-ı Allah'ın daha bir çoğu Kur'an-ı Kerim okuyoruz isimleri vardır. Bu 99'un arasında geçmeyen çok isimleri vardır. Nitekim tefsir profesörü Fuat Köprülü İstanbul Marmara İlahiyat <gülüyor> Fakültesi hocası Allahümme salli ala seyyidina Bir de mali var ya, güzel böyle son zamanlarda çok yaygınlaştı. Suat, Hücum, Suat Yıldırım. Kur'an'da uluhiyet adlı çok güzel bir çalışması var. Tavsiye ederim. Kayahan yayınlarından çıktı bu kitap. Allah'a alem ilk baskısı oradandı. Sonra daha başka başka geliştirilmiş baskıları da oldu. Orada Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün isim ve sıfatlar tek tek incelenmiş. Ben saymıştım da rakam şu anda aklımda kalmamış ama 300'den fazla olduğu bilgi olarak kafamda kalmış. Yani yüzlerce 99'un üstünde Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de isimleri vardır. Burada bizim öğreneceğimiz bir şey vardır. Bu isimler ya Kur'an-ı Kerim'de geçer, Allah Celle Celaluhu, ya mütevatir hadislerde Peygamber Efendimiz'e ay. Arkadaşlar biz kendi kafamızdan Cenab-ı Allah'a isim ve sıfat veremeyiz. Neden? Çünkü bizim bilgilerimiz eksiktir. Çok iyi niyetli olmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ı övücü bir isim veririz. Bizim bilmediğimiz başka bir cihetten hatalı olur o. Biz o hata tarafını görmediğimizden iyi niyetimize aldanır Cenab-ı Allah'a eksiklik, noksanlık izafe etmiş oluruz verdiğimiz isimle. O bakımdan bütün Cenab-ı Allah'a verilen isimler din vasıtasıyla bize nakil ile gelmiştir. Semaidir. Aklımızla kendimiz Cenab-ı Allah'a yeni bir isim veremeyiz. Neye benzer? Böyle aldanmalar çok olur. Mesela Mu'tezile İslam'ın mezheplerinden akaitte bir mezhepti. Görmüştük bunu. Akla çok önem verir. Bilgili insanlardır. Çok büyük alimler yetiştirmişlerdir. Cenab-ı Allah'ın adaletini iyi ortaya koyabilmek için iyi niyetle Allah adildir. Adaletli iş görür. Düşüncesinden hareketle Allahu Teala günah işleyen insanları cezalandırmaya mecburdur. İyilik isteyen insanlara da mükafat verir, mecburdur demişler. Bunun aksi, yani kötülük isteyeni cezalandırmamak ya da iyilik isteyeni ödüllendirmemek zulüm olur demişler. Ve Cenab-ı Allah'ı günahkarı affetmemeyi mecbur tutmuş cezalandırmak mecburiyetinde demiş, Allah'ın adaletini ortaya koyayım derken Allah'ı icbar altına almıştır. Ya Allah icbar altına girir mi? Cepten bir şey yaptırılır mı Cenab-ı Allah? Böyle bir zorlamanın şey, mekan olabilir mi Allah Celle Celal'a? Bu tarafını hiç düşünmemiş. O güya iyi niyetle Allah adildir demek istiyor. Aynı hataya biz de düşebiliriz. Yani iyilik yaptığımızı zannederiz bize göre. Biz kendi doğru bildiğimiz bakış açısından hareket ederiz. Daha iyi bilen birisi, kardeşim bu yanlıştır der. 
Yanlışını görürsek döneriz ama bazen görmeyiz ve hatamızda ısrar ederiz. Niye? Düşünce tarihimizde yok mudur böyle bir şeyler? Çok. İşte mezhepler tarihi. Ehli sünnet mezhepleri var, ehli bitat mezhepleri var. Bu ehli bitat mezheplerinin karşısında İmam-ı Azam gibi insanlar mücadele etmişler. Her zaman da ikna edememişler. Bazılarını ikna etmiş, kurtarmışlar biiznillah. Ama bazıları da görüşlerine devam etmiş yani. O bakımdan Esma-i Hüsna yani ilahi güzel isimler ya da sıfatlar ilahidir. Tevkifi derler buna dinimizde. Biz kendi aklımızla kendimiz veremeyiz. Din yoluyla bize bildirilenleri kullanırız. Ötesini kendimiz yeni bir isim verme durumuna gitmeyiz.